Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. CPI do CISREG na Câmara Municipal é prorrogada por 60 dias. Os parlamentares pretendem ouvir três advogados e a Márcia, a assistente social do prefeito. Você vai conhecer um instituto responsável pela implementação do programa de nutrição nas escolas municipais. E o desfile das escolas mirins fecha na terça-feira o carnaval no sambódromo. O carnaval vai sair, vai sair. Está sendo feito, está sendo feito, mas através de carta de crédito. Não saia daí. A gente volta já. Acompanhe as sessões plenárias da Câmara Municipal do Rio de Janeiro de terça a quinta-feira de duas às seis horas da tarde. Aqui os vereadores usam a tribuna para falar de temas ligados à cidade e também apresentam, discutem e aprovam projetos de lei de interesse da população carioca. Não perca as notícias do Legislativo Municipal aqui na Rio TV Câmara. A gente começa essa edição falando do prolongamento dos trabalhos da CPI do CISREG. O prazo para apresentação do relatório final estava previsto para março e foi adiado por 60 dias. A comissão foi instalada para apurar possíveis privilégios no sistema de regulamentação. A assistente social Márcia, que seria a intermediária entre a Prefeitura e grupos favorecidos, vai ser ouvida na próxima reunião. Essa é apenas a segunda reunião da CPI que foi instalada em setembro do ano passado para investigar denúncias de possíveis irregularidades no CISREG. Os parlamentares aprovaram a prorrogação dos trabalhos por mais 60 dias. A partir do momento que ela se iniciou, no mês de setembro, foram enviados ofícios a todas as entidades e pessoas envolvidas no processo de apuração. Obviamente, esse processo de resposta ele não é muito rápido. Não é? é como se fosse um processo de investigação. Por exemplo, só a Secretaria de Saúde teve que mandar os documentos em mídia digitalizada, pois seriam mais de 359 mil páginas para você avaliar. Então, você vê que são documentos extremamente extensos e detalhados, e muitos dos quais também cabe sigilo médico, né? porque trata de favorecimento à fila. No dia 4 de julho, o jornal o Globo divulgou que o prefeito Marcelo Crivella realizou uma agenda secreta no Palácio da Cidade. Foi nesse encontro que ele teria feito promessas para grupos ligados à Igreja Universal, que envolviam isenções em PTU e facilidades em cirurgias de catarata. Um personagem ficou muito conhecido nesse episódio, a assistente social Márcia. Ela seria a ponte entre a prefeitura e os grupos favorecidos. Desde o início das acusações, Crivella negou qualquer tipo de favorecimento. Por causa dessas denúncias, dois pedidos de impeachment foram protocolados na Câmara Municipal, mas apenas um foi votado em sessão extraordinária no dia 12 de julho. Por 29 a 16 votos, o prefeito não foi afastado do cargo. A próxima reunião está marcada para o dia 19 de março. Os parlamentares pretendem ouvir três advogados e a Márcia, a assistente social do prefeito. Além da Márcia, também serão convocados Diogo Marques Correia, coordenador de políticas antidrogas. Milton Barros Filho, coordenador do IPLAN Rio. E Marcos Paulo de Oliveira Luciano, que trabalha no gabinete do prefeito. Nós temos que dar uma resposta à população. Infelizmente, nós não conseguimos o material que a TV Globo tem para nós nos, nos basearmos no que efetivamente aconteceu lá. Temos respostas dos diversos setores, da Secretaria de, de Saúde, da, da Secretaria de Fazenda do próprio chefe de gabinete do prefeito, mas isso só, e não temos do Tribunal de Contas, isso só não dá base para nós prosseguirmos o trabalho. Então o que nós temos é a expectativa de ouvir. Nós vamos marcar uma agenda com ele para que nós saibamos detalhes da diligência que o próprio Tribunal de Contas já está fazendo para apurar essas irregularidades. São informações muito importantes para esta comissão parlamentar de inquérito. Após as denúncias, o prefeito Marcelo Crivella lançou no começo desse ano o portal de transparência do CISREG. O lançamento está relacionado à lei aprovada na Câmara Municipal. O vereador Paulo Pinheiro é um dos autores. O CISREG é um sistema importante, mas ele precisa, para funcionar bem, de que as unidades de saúde cedam as vagas, que os profissionais de saúde cedam os horários nos ambulatórios, para que a demanda possa ser atingida. E hoje a gente vê uma demanda muito grande e uma oferta muito pequena. Por isso, há um problema enorme de muita gente para ser operada.
Lei aprovada na Câmara do Rio determina a vacinação dos trabalhadores da coleta do lixo contra a hepatite A. Projeto de lei determina a distribuição de absorventes higiênicos para alunas das escolas públicas do município. Proposta em tramitação cria banco de medicamentos do município. E na sessão Vereador Responde, o parlamentar doutor João Ricardo fala sobre o projeto que proíbe o uso de veículos de tração animal no município. Continua estável o quadro de saúde do vereador Jorge Felipe, presidente da Câmara Municipal. O parlamentar foi internado no fim de semana em consequência de uma isquemia. Ainda não há previsão de alta. O Instituto Anne Dias é o órgão responsável pela implementação da política de alimentação e nutrição na cidade do Rio de Janeiro. Atualmente, produtos industrializados estão vetados da merenda escolar. A ordem é desenvolver cardápios cada vez mais saudáveis. Antes de chegar no prato dos alunos da rede municipal de ensino, a comida passa por um rigoroso controle de qualidade. O responsável por isso é o Instituto de Nutrição Anne Dias, o único do Brasil voltado para o município. Ele foi criado em 1956 para servir de referência do Plano Nacional de Alimentação Escolar. O programa de alimentação escolar também é um programa de segurança alimentar e nutricional. Então a ideia, quando a gente fala dessa promoção da alimentação saudável, adequada e saudável, é justamente para que essas crianças que chegam na escola, elas minimamente estejam protegidas né, de estar consumindo produtos né, extremamente ultraprocessados, esses produtos industrializados. Então o tempo que elas permanecem a gente minimamente tenta fazer com que elas tenham uma alimentação adequada e saudável nesse espaço de tempo. Aqui no laboratório acontecem os testes sensoriais e técnicos dietéticos. Os nutricionistas experimentam e avaliam cada produto que será adquirido para os programas de alimentação coletiva da Prefeitura. Eles analisam se o produto está dentro do padrão que foi especificado, o rendimento e o sabor. Em alguns produtos é necessário realizar também análise técnico-culinária, para ver a questão de rendimento, do tempo de cocção, né, porque isso tudo envolve o planejamento que é feito em termos de porção a ser servida de acordo com a faixa etária e o tipo de atendimento que nós vamos realizar. Os nutricionistas desenvolvem cardápios específicos para pessoas com intolerância a certos tipos de alimentos. Pelo Instituto, também passam as refeições servidas em restaurantes populares e hospitais municipais. A gente constrói o termo de referência que vai subsidiar a contratação de empresa prestadora de serviços de alimentação e nutrição para os hospitais. Essa construção é coletiva, pensando em cima de um guia alimentar que o Ministério da Saúde produziu e é aprovado mundialmente. Então a gente pensa numa alimentação saudável para recuperar aquele paciente que está ali no, no hospital, internado por qualquer motivo. Né? Desde 2014, o Instituto é submetido à vigilância sanitária. Por isso, realiza inspeções nas unidades escolares e hospitalares. Produtos industrializados são evitados. A base da dieta são frutas, legumes, hortaliças. Graças ao Instituto Anne Dias, a importância de uma alimentação saudável é mais uma lição a ser aprendida na escola. A alimentação ela é o caminho para a gente ter uma população saudável, da gente ter, ter reduções de, 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 de controles né, de epidemias, né, como a obesidade, enfim, doenças que estão são doenças crônicas e que a gente entende que é, o fato de você fazer a prevenção elas estariam é, controladas a princípio. E você vai ver no próximo bloco. O desfile das escolas mirins fecha na terça-feira o carnaval no Sambódromo. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu em império e acordou República. Nós tivemos quatro meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da república, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. As principais notícias da Câmara Municipal estão no resumo da semana.
Audiências públicas, debates, comissões, CPIs, as discussões e votações dos projetos que vão mudar a nossa cidade. Fique por dentro dos principais acontecimentos do Legislativo Carioca. Não perca! Resumo da semana, toda sexta-feira, às seis e meia da noite. Quando descobri que estava grávida, várias preocupações vieram na minha cabeça. O que ele vai ser quando crescer? Será que vai nascer com saúde? Por isso, a primeira coisa que fizemos foi o teste de sífilis no pré-natal. Quanto mais cedo a gente descobrir, melhor para tratar. Assim, a gente não só cuida da nossa saúde, mas também impede que a doença seja transmitida para o nosso bebê. Faça o teste de sífilis. Proteja o seu futuro e do seu filho. Ministério da Saúde. Governo Federal. O Emorrio desembarca nesta quarta-feira na Cinelândia. Uma tenda vai ser instalada no local para receber doações de sangue. Nesta época do ano, o estoque nos bancos de sangue diminui cerca de 30%. E agora a gente fala sobre doenças genais. É o quadro Momento Saúde. Doença renal é o tema do Momento Saúde de hoje. Eu converso com a doutora Luana. Doutora, o que é a doença renal? A doença renal é uma perda da função dos rins. Geralmente o paciente repara quando há um aumento da ureia e da creatinina no exame de sangue. A função renal ela é quantificada através da filtração glomerular. E a gente consegue estimar a filtração glomerular através de cálculos, que eles se embasam na creatinina urinária e vão levar em consideração também a idade, a altura e o peso do paciente. Cada estágio vai demandar um tratamento específico para poder tratar as consequências da doença renal podem ser anemia, pode ser um desequilíbrio ácido básico, um desequilíbrio nos ossos, mudando, alterando os valores do cálcio, do fósforo. Então, dependendo do estágio da doença renal, a gente vai ter que ter uma conduta diferente. Quais são as causas da doença renal? No Brasil, a causa principal é a hipertensão. No mundo, é o diabetes. Isso, na prática, é um sinal de que a gente não está tratando a nossa hipertensão adequadamente. Porque se a gente tratasse, não precisaria ter tantos pacientes precisando de diálise por causa de hipertensão. Mas, além disso, existem várias outras causas. O uso recorrente de anti-inflamatórios pode causar doença renal. Beber pouca água pode causar doença renal. Existem alguns remédios e até algumas frutas, como é o caso da carambola, que classicamente fazem toxina renal e a pessoa pode ter uma insuficiência renal aguda. Então, assim, vai variar muito de acordo com a causa. E tem causas que são mais prováveis e outras causas que são menos prováveis. Por exemplo, doenças genéticas, doenças autoimunes são mais raras. O coração grande, ele também pode causar doença renal, porque à medida que não há uma contração eficaz, a própria filtração glomerular também é prejudicada. As doenças da próstata, que geram a próstata aumentada, também é uma causa bem importante de doença renal porque ela pode estrangular a uretra e impedir o fluxo adequado da urina, gerando uma hidronefrose, que é um aumento, um inchaço do rim, e também gera doença renal. Quais os sintomas da doença renal? Esse é um ponto delicado, porque o que acontece? Na maior parte das vezes, a gente não vai ter sintomas. Por quê? A gente tem que pensar que existem duas formas de você ter uma insuficiência renal. A insuficiência renal aguda e a crônica. Na insuficiência renal aguda, a progressão do quadro é muito clara, é muito agressiva. Então, a causa vai ficar clara e até podem aparecer sintomas, porque vai ser tudo muito rápido, de forma muito agressiva. Agora, na doença renal crônica, como a progressão é lenta, é gradativa, muitas vezes a gente não vai ter sintomas e a gente não vai nem saber direito qual foi a causa da doença renal. Quando esses sintomas vierem a aparecer na doença renal crônica, o estágio já vai estar muito avançado. Então já vai ser um paciente que está em estágio pré-dialítico, por exemplo. Quando tem sintomas, os sintomas clássicos são náuseas, vômitos, um cansaço excessivo, alterações cardíacas, uma confusão mental, um odor urêmico, que é um odor de xixi. E o paciente também pode ter uma diminuição da produção de urina. Só que é importante a gente deixar claro que não é porque o paciente está urinando em quantidade que isso significa que o rim dele esteja bom. É preciso fazer exames de sangue regulares para a gente poder acompanhar a ureia e a creatinina para a gente garantir que a função renal do paciente está boa. 
Doutora, como prevenir a doença renal? A prevenção, ela vai exatamente no sentido da gente tratar as causas. Então, a gente tem que tratar a hipertensão bem, a gente tem que tratar o diabetes bem. Se o paciente tem, por exemplo, sintomas prostáticos, a gente tem que fazer uma ação para desobstruir aquela uretra. Então, é a gente tratar o que vai causar. Né, a doença renal e também tratar esses mesmos sintomas que eles causam a doença renal, eles também fazem ela progredir. Então, mesmo o paciente que já tem uma doença renal clara, a gente precisa tratar para evitar a progressão. Paciente também a gente sempre orienta a beber bastante água, a evitar o uso recorrente dos anti-inflamatórios. Então, é um conjunto de medidas que tanto vão prevenir o aparecimento da doença renal, como também a sua progressão. E como tratar a doença renal? O tratamento da doença renal, novamente a gente entra na mesma seara, né? vai depender bastante de qual foi a causa. Então a gente vai tratar os fatores causais que podem piorar aquela doença renal, mas além disso a gente também vai chegar um momento que a gente vai ter que começar a tratar as consequências. Então, por exemplo, um paciente que tem uma anemia como uma consequência de doença renal, a gente pode repor ferro, mas vai ter algum momento que a gente vai ter que estimular a produção de mais hemácias, né? os glóbulos vermelhos. O paciente que já chegou no estágio que tem um desequilíbrio ácido básico, a gente pode ter que repor base. O paciente que chegou no momento já que tem um desequilíbrio dos ósseos com cálcio, com fósforo, a gente pode repor vitamina D, repor cálcio ou até repor quelantes do fósforo. Então vai depender de caso para caso. Agora, no final, ao final da doença renal, o tratamento vai ser diálise. E aí, numa insuficiência renal aguda, o tratamento é a diálise né, pelo sangue mesmo, só que por catéter. Agora, numa doença renal crônica, o tratamento vai ser a diálise através da fístula, que a gente vê os pacientes com aquelas fístulas classicamente no braço, ou através do peritônio, que é através da barriga. Muita água sempre. E muita água, com certeza. Doutora, muito obrigada pela sua entrevista e até o próximo Momento Saúde. A Mangueira do Amanhã vai abrir o desfile das escolas de samba Mirins no dia 5 de março, no Sambódromo. O evento tem entrada gratuita. É uma oportunidade para o público conferir novos talentos que, desde cedo, já brilham na avenida. Nicole se prepara para o seu quinto desfile das escolas Mirins. Aos 13 anos, é um dos destaques da Tijuquinha do Borel, onde está desde os seis. Mas a vida de sambista começou bem mais cedo, quando ela ainda tinha três anos. Com três anos, foi a primeira, o primeiro envolvimento que eu tive com samba foi cantando numa rota de samba. E desde lá, meu pai me levava para fora de rota de samba para eu cantar. E aí eu quis tocar também, né? Eu aprendi a tocar e agora eu faço um pouco de cada coisa. Como sempre tocou vários instrumentos, Nicole foi parar na bateria da escola. Mas também foi porta-bandeira e agora é passista da Tijuquinha. Ela nega que tem aprendido com a mãe, Ana Paula Fernandes, a Paula Cacau Show, que foi passista da Beija-Flor por 18 anos. Eu juro pra você que não foi eu, foi minha escolha mesmo. Porque tipo, antes eu era mestre, é, porta pandeira depois eu toquei, eu fiz várias coisas até escolher isso. E agora eu sou passista porque eu gosto. Você sabia que a sua filha treinava escondido em casa? Não, nunca soube. Nunca soube. Ela é malandrinha, me enganou de verdade. Eu dava aula a algumas pessoas gratuitamente, assim, é, samba no pé, gingado, molejo, isso tudo. Mas ela ficava de olho, malandrinha, e acabou aprendendo. Das 16 escolas que fazem parte do Grupo Mirim, 11 usam este barracão improvisado desde 2002. Ele fica embaixo do viaduto 31 de março, que liga o bairro do Santo Cristo ao túnel Santa Bárbara e passa ao lado do sambódromo. O presidente da Associação das Escolas Mirins diz que não era mais para elas estarem aqui. Tiraram a gente da, da área do porto, porque era uma área nobre, tem que tirar de lá, vai botar onde, onde botar, bota provisoriamente debaixo do viaduto. Com o objetivo, em 2014, está dando espaço para começar a construir, fazer um espaço digno para as crianças sair do colégio e ir para lá para praticar um esporte, um reforço escolar, fazer alguma atividade naquele espaço, além do Barracão das Mirinhas. Tem um projeto pronto, lindo o projeto, está parado o projeto e a gente se encontra aqui nessa situação que vocês estão vendo aí. Mas este não é o único problema. Os trabalhos estão quase parando por aqui. Por causa da falta de dinheiro, as escolas mirins tiveram que diminuir muito o número de integrantes este ano. Faltando uma semana para o carnaval, a verba da prefeitura ainda não tinha chegado. E para piorar, o valor diminuiu muito. 
De acordo com a Associação das Escolas Mirins, a verba repassada para cada escola caiu de 70 mil para 35 mil no ano passado e para 20 mil em 2019. E os reflexos se espalham por todas as escolas. Dos três carros que serão usados no desfile da Ainda Existem Crianças em Vila Kennedy, dois estão sendo construídos e o terceiro nem foi tocado. O vice-presidente diz que a escola da Zona Oeste está preparando o seu desfile com a ajuda de amigos. Existem alguns segmentos do samba que, são, que ajudam a escola menina. Que segmentos são esses? Há outras escolas de samba, os parceiros dos projetos sociais, que ajuda, manda um método de tecido, manda um cola para a gente dar continuidade de trabalho para não ficar parado. Porque se não existisse a parceria, estaria tudo parado, como vocês estão vendo aqui no barracão. A Golfinhos do Rio de Janeiro tenta conseguir ônibus para transportar crianças de várias comunidades. Mas, segundo a presidente da escola, está muito difícil e elas não devem desfilar. Eu estou numa tristeza muito grande, porque eu deixo de trazer 12 comunidades. O Golfinho não tem sede. O golfinho tem a minha casa, porque eu não tenho mãe, a mãe sou eu. Cada comunidade eu tenho 50 crianças. Mesmo que eu traga 10 ou 5, mas é muito arriscado vir da Pavuna, vir de São João. O presidente da Associação das Escolas Mirins diz que o trabalho no barracão só não parou definitivamente porque eles trabalham com carta de crédito. As cartas estão na rua e tem que ser honrado, a gente tem que pagar. Todo ano sem pagar umas cartas, as escolas se encontram na situação muito difícil, o carnaval vai sair, vai sair, está sendo feito, está sendo feito, mas através de carta de crédito. E, e tem que pagar os profissionais, tem que pagar os fornecedores do, do, do produto do carnaval. A gente usamos o carnaval como um instrumento de inclusão para tirar essas crianças da rua, tá, tirar essas crianças do sinal, está pedindo as coisas. Longe da polêmica, Juliana, de 8 anos, se prepara para ir à frente da bateria da Golfinhos do Rio na terça-feira de carnaval no Sambódromo. Apesar da timidez, ela confessa que queria ensaiar bem menos. Eu fico treinando, treinando em casa. Aí quando eu falo, eu falo mãe, não quero mais não. A minha mãe vai treinar mais um pouco. A avó garante que na hora de entrar na avenida, Juliana perde a vergonha. Até porque o samba está na vida dela desde os quatro anos, quando desfilou pela primeira vez, apesar de uma proibição da justiça. Toda criança que é um destaque e é menor, a gente tem que tentar um alvará. Esse alvará eu não consegui, mas mesmo assim, com o apoio de um desembargador, ele falou assim, vai lá e vamos ver o que dá. Mas de qualquer jeito a multa veio, a gente pagou a multa. Eu sabendo que eu estava errada, eu arrisquei assim mesmo. Mas aí foi só o primeiro momento, o primeiro ano. E se depender de Juliana, ela não para mais, porque o samba está no DNA. E como você começou? Desde a barriga da minha mãe. Você já nasceu querendo sambar? É. Eu já queria sambar, minha mãe me botou. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até amanhã.